미끄러운 Q1 노브입니다. 만족이 쏘아올린 작은 노브의 영향으로 나온 녀석들 중에 제가 가장 마음에 들어하는 녀석입니다. 실버 완성품 하나, 블랙 베어본 킷 하나 이렇게 두 대를 샀고요. 오늘은 그중한 대입니다. 남은 한 대는 제 입맛에 맞게 만들어서 다음 영상에서 보여드리겠습니다. 언박싱이 아니고 헌박싱입니다. 국내 정발때 예약구매로 샀다가 테스트만 하고 넣어놨던 제품입니다. 그냥 있을 거다 있는 구성품입니다. 윗맥 전환을 위한 추가 키캡과 가스켓 스티커가 추가로 들어있고 그냥 케이블 제가 구입한 구성은 실버 색상의 게이트론 적축 그리고 몹시 마음에 안 드는 ABS 한영 키캡이 포함된 완성 킷입니다. 스위치와 키캡이 없는 베어본 킷도 판매 중인데 이게 마음에 안 든다고 하면서까지 구입한 이유는 완성품이랑 베어본 킷 가격이 별로 차이가 안 나더라고요. 구입하자마자 테스트한다고 스페이스바를 거꾸로 끼워놨던 걸 이제 발견했네요. 스테빌도 잘 잡혀 있고요. 자 이제 쳐보도록 하겠습니다. 기성품에서 이 정도 완성도가 나올 줄 몰랐습니다. 그것도 키크론에서. 이전에 키크론 키보드는 4대 정도 경험을 해봤는데 4대 모두 그냥 그랬습니다. 특히나 로우 프로파일 키보드는 아, 경악할 만한 수준이었습니다. 그거는 아, 뭐 네. 이거 팔면 안 되는 물건 아닌가 싶었는데 그것도 영상 찍어놨습니다. 아무튼 그러다 Q 시리즈가 나와서 관심을 좀 끌더니 Q1 노브부터는 인정을 할 수밖에 없겠더라고요. 뭐두 대나 샀으니까요. 아 물론 Q 시리즈 한에서입니다. 일단 Q1에서 지적받았던 통올림도 굉장히 줄었고요. 실용적인 레이아웃에 노브까지 달린 녀석이 이 가격이다. 여러 방면에서 글족과 비교가 될 수밖에 없는 포지션인데 비교는 나중에 따로 해보도록 하고 Q1 노브는 기존 키크론이 잘 하던 대로 윈도우와 맥, 뭐 OS 레이아웃 전환이 토글 스위치로 지원돼서 편합니다. 뭐 커스텀 키보드에 능한 분들은 상술이라고 까는데 전 그렇게 생각하지 않아요. 저게 제조사에서 공식적으로 지원하지 않으면 진짜 불편한 점이 한두 개가 아니거든 특히나 QMK나 BR을 지원하지 않는 키보드는 더더욱 귀찮습니다 미디어 컨트롤 쪽이 문제가 좀 많죠 아무튼 이 Q1 노브는 QMK, BR도 지원해서 배열을 찍고 뜯고 맛보고 즐기는 게 가능한데 OS 전환 토글까지 그냥 뭐 스위치로 지원하니까 맥과 윈도우를 병용하는 분들에게는 정말 큰 강점이 아닐 수 없습니다 커스텀 키보드 검색해보고 선뜻 이거저거 다 신경써서 만들기가 아마 참 번거로울 것 같아서 입문하지 못했던 분들은 그냥 이거 하나 사시면 됩니다. 순정 완성 킷으로만 쳐도 꽤나 깔끔하고 정갈한 타거음과 타거음이 나오니까요. 사실 거기서 멈추는 게 가장 현명하겠죠. 안 그러면 저처럼 됩니다. <웃음> 완성품 사서 쳐보고 핫스왑 기판이니까 이리저리 검색해서 뭐 스위치 다른 걸로도 갈아서 껴보고 키캡도 사보고 이렇게 헬게이트 열리는 줄도 모르고 하는 거지. 아무튼 전 기계식 커스텀 입문하시는 분들께 가장 추천하는 모델 하나 꼽으라면 바로 이 Q1 노브입니다. 말이 길었네요. 그냥 사과는 들어보시면서 마무리하겠습니다. 끝!